Okay, good evening to each and everyone. Now, this evening, mga Igzon, magpadayon ta sa pagtuon sa prosperity. Do you like prosperity? Would you like to do your best for this? Na? The world has its own way how to be prosperous. But I hope that you will understand you are under the commonwealth of Israel. Lahi ang dagan para sa mga Kristuhanon for prosperity. Mao na atong ipanglearn mga igsuon ang mga olden times nga mga tao sa Bible na unsa man nga sila na himog prosperous ug unsa may ilang gibuhat sa dihang na prosperous na sila. Kay maupod na ang ato ang kanang buhaton mga igsuon sa atong kinabuhi because the God that they serve is the very God also that we are serving today. Ug ang Ginoo nagsulti siya, he will never change. Kung unsa siya sa sinugdanan, hantod na nas katapusan mga igsuon. Di gyud mo usab ang Ginoo sa iyang prinsipyo. Many times gi paningkamutan og usab, no? Sa ginagmay lang ba? Si Abraham ni Hangyo, si Moses ni Hangyo. Pero ang kabubuton sa Ginoo ra gyud gihapon mo natuman. Dogi alaw sa Ginoo ang ilahang request. Pero gipangayuan sila sa Ginoo og kanang something to do. Kung naa ni akong ialaw. Di ba? Ang mga Israelites paggawas sa Egypt, gitugutan gyud sa Ginoo, sige pagbuot mo sa inyo gusto. Pero di balik gihapon sila dito sa kabubuton sa Ginoo. But ang problema, daghan na kayo yung damage. So muna sa atong kinabuhi, isad ka ron, kung tugutan na to, nga ang ginoog yung magbuot sa atong kinabuhi, mga egson, o sarag yun ni kabuhan. No? In fact, atong resources, o nom rajod kabuhan. O diba? O nom rajod kabuhan. Makuha na ni mo ang imuhan tinguha sa kinabuhi. Pero kung dili na to, kana bitong ma exercise ang atong faith ah, wala gyud magpabilin ta magtuyok sa wilderness kanang job is wilderness magina you're going to do your best you're going to to get still the same pila nakatuig nilabay you are receiving the same thing over and over again so mona wilderness you not for me So, pila ka buk Kristuhan nun, nagtuyok-tuyok sa wilderness today. Cannot serve the Lord. Hello? Manya, pasangin lang na yung gino. Mao niya kabubutong sa gino kung kinabuhi pas doon. Lain-lain, mataog linya. Ako di Diyo kumutuan ng linya-linya o eh. O sa ragyot ka linya ang gusto sa gino o subayo na to. Serving Him, and following Him. Kay lahi man ang serving Him without following Him. Dapat mga lagat na sige no, sundon yun na to kung sa iyang isulti, mga kaigsunan. So tonight, atong katunon, mga igsun, si Abraham. So Abraham's wealth and character. Naibawa na to nga si Abraham, perti ka blessed. Unya kita, we are blessed with the faithful Abraham. Pero bisag kung saan na ito ni Katon, mga Igzon, kung atong kasing-kasing, dili masakto diya sa Gino. This is just a story. So I hope that tonight, this will become reality. Alright? Let's all stand. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. I pray that you will bless our heart, Lord, with faith that uh, can move mountain. Thank you, Lord, for your words that will encourage us tonight. Thank you for the Holy Spirit that lives within us. Maoy nagtudlo namo sa imong mga pulong, Lord, nga masabdan yun namo ang pinaka-meaning sa imong pulong na ang yano nga pagunauna sa usa ka tao is not able to comprehend. So we thank you, dear God, for the privilege that we can understand your words through the teaching and guidance of the Holy Spirit within us. I pray that you will allow me, O God, to deliver your message with boldness and power. And this is for your glory, Lord, we pray in Jesus' name. Amen.
You may take your seat, please. Many people knew who Abraham was. Kibaw ganit sila nga si Abraham, Abraham na siya sa una. And they knew the life of Abraham. Naa siya sa kanta, mga bata, gikanta si Father Abraham. Has many sons. Many sons has Father Abraham. You are one of them, so am I. So let's just praise the Lord. No? Nindot kayo nga kanta. Pero si kinsa man si Abraham with regards sa iyahang prosperity. Unsa may batasa niya. No, sa dihang siya gi-bless na sa Ginoo mga igsoon. So there are three things that we are going to talk about tonight to study about his wealth and character and number one is his obedience and faith. Kung maangko na to sama kang Abraham ang atong obedience o ang iyang pagtuo sa Ginoo, mabless po ta ani sa Ginoo sama sa pagbless sa Ginoo ni Abraham. Pero tanaw na to, makaya ba rin na to iyang pagtuo, mga Ijon? Abraham's journey began with God's command to leave his homeland and family. Despite the uncertainty, He trusted God and stepped out in faith. Kaya? Kaya ni mo biyaan ang imog comfort zone? Without knowing where to go? Without knowing what to do? Na? Ang imo na pagsunod sa ginoo is kuan ka ng perlakang mga kaigsunan? You follow me step by step. I will tell you what to do next. Now, if you're going to leave what I want you to leave. So how many Christians tonight that they are not willing to let go of what they have because they fear that when they lose it, they will lose their life as well? Pila mga kabuk na to, dire karong gabi eh, na willing ka, buhian, biyaan mo, ang kanang imog comfort zone, So that you're going to give your whole life to God. Maniguro ta. Mo na nga bisag pakito na ka o dira ambak o dire klaro kayo o o nindot kayo ni dire ambak. Wa na digi ka tagaan sige no courage to do that because nakita na niya daan sa inyong kasing-kasing nga wa jud kay pagtuo sa paglet go sa imong gisaligan in order that you're going to transfer your faith to God. Si Abraham, mga igsoon, mo ni gitawag na to ni, si, si Abraham, grabe mag yun, no? radical mag yun niyang obedience, no? Pero kaning iyang pagtuman, mang God, inubanan sa iyang pagtuo. Maunay na kanindot. Sometimes mo tuman ta, tungod kay napugos. Sometimes mo tuman ta, tungod kay naatay nakita. Sometimes mutuman ta, kanarabang mutuman ta, kanatay nakita, unya, mapakyas ta, nga nga ito nakita, di may tabo sa ato ah, dahil mamasultag mga tao. May pagwa ko nito oh. Di ba? Unya, sa rin, gibless na ang imong igsoon, may hindi ka nga, para imo, gina, na, di na para ako. Ang pagpangalagan sa gino, para ako ra, dili para imo. Di ba diha ta panalanginan sa Gino sa dihang ang atong kinabuhi na ana diha sa buluhat sa Dios? So dili pwede mga kaigsunan nga atong ignore nga para imo na di na para ako. Dili para ato ni tanan. Look at Hebrews chapter 11. Hebrews 11. Tanaw na to si Abraham, siya man atong gihisgutan. Hebrews 11 verse number 8. Unsa gyud sa Bible mga kaigsunan? By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Wa sa kibog asa siya patuon sa Ginoo. Ang iya rang gikuptan ang saad sa Ginoo, ang iyang gikuptan ang pulong mismo sa Ginoo nga nagsulti niya hawa diha kay panalanginan ta ka 
And how many times God told us? How many times God preached to us His word? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. How many times nga niabot na sa imong dunggan o nakasod sa imong kasing-kasing, hopefully, no, hopefully nakasod sa imong kasing-kasing and then imurasad niya gilapay afterwards. How many times nga imo nang gi- gi- recite? How many times nga imo nang nadunggan nga giwali na? Di ba? Pero what happened after? Unya mag wonder pa tang ano atong kinabuhi hapdos. We cannot perform the way the way God wanted us to perform. Sa tights ato na expected man na si Ginoo nga mo perform ta tights, first fruit, thanksgiving, offering, mission. Expected na si Ginoo because God will bless his people. And he is expecting that his people will become a blessing to other people. And as the church grow, financially, spiritually, emotionally, we can reach out. Many people to the Lord. Nga man, peaceful man ang una-una. Tanawar ko ng pamilya, mga kaigsunan, kung peaceful ang ilahang una-una, harmonious kayo sila, they could achieve many things. Pero kung magsigil naglalis ang banag asawa, ang mga anak magsigil naglalis, na abay ma-achieve? Na abay ma-accomplish sa ilang kinabuhi? Wala. Maniguwang na lang mga kaigsunan. Wag yun. Nasabta na to. Because trouble, chaos na mga igsun. Maka-create ng chaos sa atong hunahuna, sa atong kinabuhi, o sa result sa ato ang paglihok-lihok. Puros yun na guba. Sa binisaya pa, mugamay yun na, chaos good. Wag yun na paglambo. Kanin kagubot. Si Abraham, mga igsun, pagkadungog niya, Abraham, gawas diha kung asa ka. So by faith, by faith ha, underline that, by faith, wala siya ni sunod tungod kay kanang napugos siya, kundi ni sunod siya tungod kay ni tuo siya. Hinaot pa kita po, sa diha makadungog ta sa pulog sa ginoo, ni, ni sunod ta tungod kay ni tuo ta, wala kay ni sunod ta kay napugos ta, ni sunod ta kay gisabaan na ta. Kay kung nisunod ka, o niya, kay, kay napugos na ka, o gisabaan na ka, o para dili ka masigihag, sigihag badlong, nisunod na lang ka, whether you like it or not, you cannot see the result. Tungod kay ang naaray result, katong nisunod, tungod sa pagtuo. Nasabta ninyo mga egson? By faith, Abraham, sa dihang gitawag siya, to go out into a place which he should after receive for an inheritance. Ang next nga word, obeyed. Obeyed. And he went out, not knowing whether he went. Mauna blessing kaayo. Kita, maniguro man ta. Di ba? Kay kung ang atong pagtuo na palang yun sa ginoo, inigkahibaw na to nga, Magpundok ta para sa Ginoo, di ginani mo pakyaso noy. Kaning atong kalihukan para ni sa Ginoo, mga bigtag kalag, di ginani mo pakyaso noy. Not because of material things, but because you believe in the word of God and it is God who says it. Amen. Ang aktwal na itabo mga kaigsunan, we can see that in Genesis chapter 12. Na diri ang aktwal nga pagka tawag sa Ginoo kang Abraham. Ug ato makita mga igsoon how did Abraham respond? Abraham payangan ani. Verse 1 to 4. The Bible says now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Talawa, tagsa-tagsa mga igsoon kinsa may gipabiyaan niya sa Ginoo. Comfort zone. Comfort zone tanan. Out of thy country. Uy, kanindot na naaka sa imong nasod. Out of thy kindred. 
Uy, kanindot nga naanan na ka sa taliwala sa imong kaliwat. Nasunda ninyo, Ikson? Father's house. What a comfortable place. Nga naa ka sa balay sa imong amahan. Unya gipaad to siya sa lugar. Ngawa siya kay Bawag Asa. Wala siya ingna sa ginoog. Kani, ato, balin na na lugar ha. O, oh, nana, mao na na ang imong baya, balay po yan. Wala. Ingnon ra siya sa ginoog. Mulakaw na siya. Ingnon ra siya sa ginoog. Musugod na siya baklay. Musay na ito po. Ingnon diri saad sa ginoog. And I will make of thee a great nation. And I will bless thee and make thy name great and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee and curse him that curseth thee and in thee shall all families of the earth be blessed. Diha mga kaigsunan. Paminaw ko diha si Abraham nakaingon, Yes, Lord. Nalimad ka mahimo siyang panalangin sa tibuok kabanay, sa tibuok kalibutan. Mabito na kita ka nga naluwas ta. We are blessed with the faithful Abraham. Tungod sa iyang faithfulness, tungod sa iyang obedience, tungod sa iyang pagduo sa ginoo, mga egzon, nakaambit ta sa panalangin nga material. Material blessing. Muna nga ako, di Diyo kumutuo, mga egzon. Huwag man ta nagtudlo, direct prosperity gospel, pero di Diyo kumutuo, nga kung mga lagad ka sa ginoo, pasagdan ka sa ginoo. If you know what you're doing, if you, what you are doing is for the glory of God, if what you are doing is for the souls of men, if what you are doing is not selfish gain, it bless you kasi, you know. But no matter how, how diligent you are, unsa ka kakugihan, unsa ka ka kanabitaw, sayo ka, ayo ka sa, sa imong pag, pag, panikay sikay sa kinabuhi, but it is just for you. Digit ka, panalanginan sa gino. Kaya ang gusto sa ginoo mga kaigsunan, muubay ta sa iyang gisugo na to. Unya, klaro ka iyong sugo sa ginoo karon. Go and preach the gospel to every creature. Nakadawat naman sa tagsulti sa ginoo nga go. Unya, niyon siya na, I will be with you always. And I will provide all your needs. But just seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Na anadaghan man do sa ginoo. Unya, Ana nga mando na adiha ang panalangin gi promise sa Ginoo pero tanawa ang mga Kristohanon nito o ba Tanawa ang mga Kristohanon nito man ba Di ba ang mga pastor nga pagaw nang sigig sininggit mga kaigsunan murag ang mensahe mura na lang performance Di ba ang mensahe mura na lang siya og kanang show ba Ah human lang show ye yeah. ato uli na mi nya wa gi wa gyud kay nakatunan dapat naa kay nakatunan sa mensahe para igabot dito sa gawas imong gi-apply. Di ba? Kung saon man nga pag human nimo diri sa simbahan, imbis imong ilibre ang imong kaugalingon para sa bulaton sa Ginoo, wa man nimo gi-apply ang pulong sa Ginoo, nang-apply man ka dito og trabaho sa gawas. Di ba? Para unsa? Para mahigtan. Para sa diyang mahigta na, di nakakagawas, di nakalibri para sa ginoo. O talawa, bisa kung saan na challenge sa church, if your heart is mocking to the will of God, mga kaigsunan, kung saan pag-bless sa ginoo ninyo? Kita man ang sa ginoo ang inyong kasing-kasing, mga ma-feel ginan ako. I know who is against and who is not against in this church. Pero wag yun mo kadungog, tagsa-tagsa tamog istorya. Pero naa mag yun resulta. Di ba? So good pa, duge na nga panahon, na ay against yun sa church yun. Pero di man na nato malangkat, kaya niyo man ang gino, kung imo na lang katon, maapil ang mga, mga wheat. Huwag dili sa trabaho na kung mangibot. Di ba? Ang ako rin yun, the best thing that I can do is to protect the wheat. Para ang tears, dili maka, makatuok. Di ba? So, dili ta maminaw mga egson anang walay kapuslanan sa atong pagpanayon sa pagpangalagad sa si Gino. You need to 
You need to allow yourself to be free for God. Simple radyo ka istanan. Pag dili ka malibre para sa ginoo anang butanga, ayaw dawata. Ayaw dawata. Kaya giinsulto ni mo ang ginoo nga ni promise siya, I will provide all your needs. Ako, wala dyan. Kami, wag yun may nagbasol sa mong kinabuhi, mga kaigsunan. Sa inyong tanaw, nagkalisod ba mi? Wag man may gidyutihan. Makakuyog ko sa kong asawa, pa-check up, makakuyog ko. Wa- ang among anak, ma- mura ba o ka ng milagro kung di may magkuyog? O di ba mo na gusto sa ginoo? Pero, wag may nagkalisod. Because God is faithful. Yung video mo, eh, Pastor Roy, tungkol na sa mong offering. Ah, magpinintahay ta kung gusto mo. At yung tanahon, mga offering, kung makabuhi ba? Mabit na, mga kaigsunan, tanawa ang imuhang status sa kinabuhi. Are you happy where you are today? Are you excited to serve the Lord because you are happy with your status today? Muna si Abraham, dali kay siya makasunod sa ginoo, kay happy siya sa ginoo. Wala siya nagmatter kung asa siya lugara, wala nagmatter kung siya iyahang resources, wala siya, na, wala siya problema anak mga igsoon, kaya ang iyahang provider is God. Muna wala'y daghan mga dudahan na to ng giya sa ginoo. Wala na'y duda-duda. Obedience and faith. Naatani, Hinaot pa na ah. Ikadwa, His wealth and blessings. Nindot kay iyang wealth and blessings, mga Igzon. In Genesis chapter 13, verse number 2, tanawag unsa siya kadato, And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. Tanawa ha? Abram was rich very rich. Very rich in what? Cattle. Silver. And in gold. Mauna'y basihan sa ilang kayamanan before. O kanon, asa man dato ang Kristohano, nagihapoy cattle. Cattle sa ulo. Dato kay pagkikinaw sa mga problema, nagkuha ba na itong problema? Wala ta, wala ta mga kaigsunan. And the reason why we don't have, because we don't have time for God. We don't have time to to obey God and that is why our wealth and blessing is dried. Nag-uga. Muna nga, nag, nag-agad na lang tag unsay kaya sa atong pagpaningkamot. Are you listening? Ato lang take for example kaning atong resources. Kung may yung networking, muabot na panahon maglingkod na ka, that's blessing. Blessing na, nga naglingkod na ka, na nanood nga mga income. Do you agree with me? Pero kung dili kay bless sa ginawa mga kaigsunan, kung wa kay ma-recruit, wa kay, wa kay income. Uga ang imong wealth. Nasabda na to? Kung dili ka mulihok, wa kay income. Sa ito pa, wala pa na nakaabot sa blessing nga level. Muna pasabot sa panalangin. Wala na ni Mugi, haguan ni abot, lagkalit. Blessing na. O, oh, kumusta? Mabito na ka ng job, di na blessing mga exon kay no work, no pay man. Blessing din na. No work, no pay, mana? Ay ko nung work. Tanala to, nabay pay. Diha na paslak ang mga kristuhanon. Tungod kay na miss nila ang blessing, nagikan si Ginoo, nga kung mga biglang yun o kalag ang mga kristuhanon, ang panalangin magkukod sa mga kristuhanon. Pero kung ang tinguha na to sa lapi, kung ang tinguha na to manato rata, maurag yun na mga kaigsunan, ang Ginoo paugho na ang imong resources. Wala kay blessing. Wala wealth. Pero si Abraham, very rich. Very. Wala lang gingong rich mga kaigsunan, but very rich. 
Unya kita ni clay makata. We are blessed with the faithful Abraham. Are you still claiming that we are blessed with him? So what happened? Unsay ni tabo nga nung di man kasunod sa pagpangalagad para panalangin nata. Uh, listen to this. God's blessings were evident in Abraham's life. Tinuod yun, bakita yun na na to. He was not only blessed with wealth, dapay, but also with a son. Isaac, in his old age, blessing na. So, dili lang kay naa siya wealth na, pag yun siya blessing mga egzon, huwag yun na expect mga anak pa siya 100 years old. Ang iyang asawa, 90 years old. Ah, dagang kay mga tao ron, surrender na. Wala yung chance, eh. Murang magkakaibaw, kung sa'yo nahitabo, murang mag-ikay gahimo ni mo. Imong imo mang butangan, o ikaw may nag-stop. Di ba? Si Abraham, si Abraham, mga kaisunan, 100 years old, gibless sa ginoog anak. Tanawa sa Genesis 21. Genesis 21. In 21 verses 1 to 3. The Bible says, And the Lord visited Sarah as He had said, and the Lord did unto Sarah as He had spoken. Di ba? Panalanginan ti ka. Mahimo kang amahan sa mga nasun. So gibuhat sa ginoo kung unsay gipromise sa ginoo kang kang Abraham ngadto kang sana for Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him and Abraham called the name of his son that was born unto him whom Sarah bare uh, to him Isaac So si Abraham gipanalanginan sa Ginoo. Si Abraham gitagaag wealth sa Ginoo. And we are claiming that we are blessed with him. Now, dako kay pangutana, what happened? What happened sa atong kinabuhi? Sige magutag buot. Mo ni dako kay natong problema. While you are doing what you want to do in your life without asking God what you should do, you are going to miss God's will in your life. Mayroon ito na ay yung sugot nga i-frame sa tao ang imong utok. Tuguti nga ang Bible mo yung frame sa imong utok. Mayroon ito na gitagaan mong pastor mga egzon para tudluan mo that it should be the word of God nga maugin mo frame sa imuhang unahuna o kinabuhi para unsa unin mo imong kinabuhi ni ini kalibutan na. Tanawa na good kung ang tao may mo frame sa iyang utok na abay, na abay portion ang church sa iyang kinabuhi. Wala. Di ba? Manginabuhi, wag gid gi consider ang church asa kon church dapat dapat dili ko malayo sa simbahan. Ungitag um, trabaho, perting lagyo ah. Mangitag puy anan, perting lagyo ah. Are you considering God's will? Are you considering the church, the body of Christ where you are kanang part with? Wala na gihunahuna sa mga Kristohanon noy. Eh. Ang gihunahuna sa mga Kristohanon, ang wealth nga ilang makuha. They don't care about the blessing. Di ba nakuha na ito, Ison? Mabito na, dili malipayon ang mga tao. Kaya sultian ito mo, wealth cannot make you joyful. But the blessing can make you joyful. Unya mo na yung mamiss ni mo. Kaya nga naman, ang pastor, problema na yun noon sa imong unahuna kay gibangga ang imo plano sa kinabuhi ni mo. Di ba? Nyanahin mo na kang enemy number one sa church. Enemy number one sa preacher. Kung yung may laing tumong ang, ang mga pastor, bisag kinsa nga pastor mga egzon, wala yung laing tumong nga ang panalangin sa ginoo makaabot unta sa katawahan sa Diyos. Because that is the most wonderful thing that we can have in this world. Wala may problema, magmalangit na ta. 
Pero naamang good diri ang atong need good ana nga blessing. Di ba? Para makapangalaga tag insakto, para mahimaya ang ginaw sa atong kinabuhi. We need wealth, but we also need, most importantly, the blessing. The blessing. Ang wealth mga kaisunan ni Abraham, nabiyaan na niya, pero ang usap ay nagpadayon, Israel, until today. Di ba? Di man gikan si, si Israel, gikan kang, kang Isaac, Gidin gikan si Isaac, kang Abraham. Tanawar agud ang panalangin, Gikan kang Abraham, nag-ianak niya si Isaac, pero dili pa tumao. Pag panganak na nila ni Isaac, ang anak na ni Isaac, mao na gigamit sa Ginoo, nga giili sa nangan mga kaigsunan og Israel. Si Jacob. Tan-awa ra gud unsa ang Ginoo molihok. Pero ang atong gusto magud kung unsay makaya nato, mao ni. Mao na problema nato. We cannot obey. We cannot follow. And that is why what we got is wealth. Ang problema, earthly wealth pag yun. Bribery. So that you cannot serve the Lord. Wag yung blessing diha. Amen? Mano, whether you like it or not, mga kaigsunan, the best thing that you can do is to work with your pastor yun because wala gyud tay tinguha diri mga kaisunan nga malayo tas bulaton sa Ginoo and yet we are serving God but we are enjoying the blessing of the Lord. Di ba? Padak-an na to ang ang kuad sa Ginoo diri ang iyang lugar ba? Atong ipakita sa mga katawhan unsa kagilngig ang Dios nga atong gialagaran. It is God that will allow that to happen but it needs our faith. Kaya ba na sa itong pagtuo? Alright? So Abraham was very rich because he was obedient. Radical ang iyang obedient. Grabe iyang pagtuo. Na siya ay wealth, but he also had blessing. Pero kay ba mag unsay pinakanindod yun sa kinabuhi ni Abraham? Only number three. He's looking beyond earthly wealth. He He was looking. Ang iyang gitanaw, dili ang unsay na niya karon. Ang iyang gitanaw, ang sa unahan. Ang sa umaabot. Abraham's true focus was on the eternal city. The heavenly inheritance promised by God. Dapat maunay atong tutukan mga kaigsunan nga gisaaran ta si Ginoo og mansion. Gitsaaran ta si Ginoo nga kung asa siya to ata didto. Are you listening? Gisaaran tas Ginoo niyo nang Ginoo mula mo balik ko dito sa akong gingharian para andaman di kag dapit dito sa akong gingharian nga inig maandam na ang dapit balikan ta ka kuhaon ta ka kay kung asa ko adto sad ka Dapat na ata diha nakatutok Dapat na ata diha naka nakafocus Amen O tanawa si Abraham na siya nakafocus diha dili sa kadako sa panalangin gihatag sa Ginoo niya laliban ka sa kadako mga igsoon sa so, diha nagisgot sila ni lahat kanang ma- maabot sa imong mata ato na laliban ka na sa kadako pero wala wala na uungot ang iyahang ang iyahang attention diha mga igsoon in fact pag pag Ingon na nila nga tagaan ti ka og kanang katigayunan asa may mo gusto si sila pa ipapili. Timailan na mga igsoon nga ang iyang heart wala na higot sa material thing. Ikay pili lat asa man imong gusto. Kaning yuta nga apiki o kaning yuta nga abunda, abunda too big. Tanaw wala ko da. Tungod kay ang gitutukan, ang focus ni Abraham, wala diri, tuwa dito. Kita, as focus na to. Ha? Ang mga awards diri sa kalibutan, o ang award, o niya dito sa langit. Muna niya itong kanagdakong kasipyatan. 
Look at Hebrews chapter 11. Dapat magkatun taan ni mga egzon. Kay para dili masayang ang atong panahon diri sa kalibutan. No? Pataka lang ta og kana bitong paningkamot unya ang atong focus wala na diha sa Ginoo. Hebrews 11, 9 to 10. Usa gigos Bible. By faith he sojourned in the land of promise. As in a strange country, dwelling where as is nag dwell, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Tama ha? Pirting da tua, according to the Bible, very rich. Asa ang dagway? Asa ang dagway? Tabernakol. Tanawa mga kristuhanon karon kung madato, asa ang dagway? Naba sa simbahan? Mawala sa simbahan. Tungod kay ang ilang focus wala dito sa eternal na ara diri sa temporal. Si Abraham ang iyang panlantaw mga kaigsoonan is beyond what he had. Tuas sa eternal ang iyang kuan na tuas sa tua sa city of God ang iyang focus. Look at verse 10. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Woo! Panahon pa ni Abraham, mga egzoon, nangandoy na siya sa siyudad sa Diyos. Kita na anata sa last days. Hapit na mahitabo ang city of God munaog nagikan sa langit muanhi na diri mga kaigsunan o kita wala ta diri sa ubos nagkuyog ta dito dito sa holy city nga munaog diri sa kalibutan asa man mo nakatutok ang ilanan sa tao nga nakatutok mga kaigsunan sa eternal sa holy city of God, mauna mga tawhanan ang ilang huna-huna, simbahan, 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 simbahan. And that is why kung makuhaan ang ilang panahon sa buluhatun sa simbahan, mag-uul sila, mauna nga dilig yun na sila musugot, nga ilang ibutang ang ilang kuganglingon diha sa prisuhan. Ang ilang mga gibuhat sa kinabuhi nila is for the church. Let's make disciple for the church. But you know, the worldly mind will say, to um gana. Yahit ta manubag si Ginoo, sakto jud ka. But the other guidance para inig atubang nimo si Ginoo, pasar ka. Di other sa simbahan mga igzon. Mao kung maminaw mo sa mga tao nga mo negative sa imuha, kung mga lagad ka si Ginoo, to um ka. Na pila na mga Kristohanon mga igzon gana. Na kuan nako na na corner nako ba? Ta ah, magoy si challenge nako god gamon rabaho. Dili dili sa dili na wala na biktima na. Wala na sila diri ganun. Subok kay palandungon ba lang. Nga perting ugma nimo, perting tudlo nimo, pero naitig abog. But it's a challenge. And I know that God will win over those people that will cast stone, mga kaigsunan, sa kasing-kasing sa mga tao na gusto mga lagad sa gino. No? Labayan ka o bato, nga maluya ka. Monay, monay nakapait na kung magkahiusa lang yung tatanan sa simbahan, ang atong unahuna is the holy city of God. Nagpadung ta dito, giandaman tagdapit sa Diyos dito. Uni, ang iyarang gihangyo, samtang na at tadri, nga atong hakuton ang mga tao. Padunggo na to sa Ibanghilyo nga makaluwas nila. Magdatag bunga diha sa tiilan sa Diyos. Maorag yun iyang gihangyo. O panalanginan pag yun ta mga kaigsunan. O niya na ingon na ginoo ay kabalaka kay mag-andang kung dapit ni mo dito sa akong gingarian. 
Asa mani atong kasing-kasing. Ha? Nagpadayon di hapunta sa atong gustos kinabuhi. Learn from Abraham. In Revelation 21, pirtin dugaya na ani mga kaigsunan, panahon pa ni Abraham, pero tanawa sa Revelation chapter 21. Vision ni John the Beloved. Iyon si John, mga Igzon, verse number one, And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. So therefore, dili yun ni mao. Diyan na sa'yo, ang Jehovah's Witness. Kay para nila, sila mo'y mo domain. Ani karon existing. Existing. Sunugo ni. Kay ang new Jerusalem, ang new heaven and new earth, why dagat? Why dagat? In verse number 2 and I, John saw the holy city, new Jerusalem, coming down from God out of heaven. Mauna yang prepare Prepared as a bride adorned for her husband. Woo! Munaog mga Igzon. In verse number 3, And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Mga Igzon, literal, nga ang gino, maglakaw-lakaw, uban na to. Literal, nga makakita ta sa si Diyos. Unsa kanindot na kasyudad? Mao na karon it's a test mga Igzon. Samtang di pa nato makita ang Ginoo with our bare eyes. Mga Igzon, ato siya makita pinaagi sa iyang pulong kung samtang karon pa dili nimo kayang tuhuan ang Ginoo. How can you be blessed by God that when you see the new city, the new Jerusalem, malipay ka? Na kung karun pa lang, wala man ka nagtutok diri. Ganong si Abraham, mga kaigsunan, gitawag siya the friend of God. Ganong si Abraham, gipanalingin siya ayos gino because ang iyang pananaw, tuwa dito. Naadiri o. O karun ka mo, asa inyo hang pananaw dapit, nangalibat na lang taan ni mga kaigsunan. Sige lang, sige lang bangga ang mga kristuhanon, kabubutons gino Di ba? Ilanana sa simbahan nga sigig bangga sa kabubutong sa ginoo, kaya hindi yun magkahiusa ang mga membro. Dili, makatuo sa pastor at tutuos tao. Ako makaingon dyan ko, kung kuwang dyan ang mga kristuhanon, ganyan mo tuog pastor, pero mo tuog at to sa ilang kauban. Kung sa tao pa na, buangit. Kung kuwang ba, nalisuan sa pangisip. Kung sa kawagun na gitawag sa ginoo, para giyahan ka. Ni anong di makamaminaw sa imong pastor nga mo man gitawag sa Ginoo para giyahan ka. Pero sa mga kasimbahanan na agi ka ng mga grupo ba nga against sa pastor. Kanu mana? Abel, mo ni tinuod yun ning Bible nga ang yawa nagbutang pug iyang tawo diha. Ang ako lang hangyo ninyo susihan ninyo kakinsa kan tawo. Kay luoy man sad ka. Pwede pa biya ka maluwas. Di ba? Pwede ka mo banhin nga nasa ginuhuin noon sa mag... Sugot mo na kagamiton kasi awa. Kung ang imo existence ba sa church ba, nahimo kang kanabitong kagubot? Dili ka nahimong panalangin sa tanan? Uy, imo ng badlungon, imo kogalingon, and be safe, and transfer ka nga to sa sundalos ginuho. Ayaw pagsugot nga, sundalo kasi awa. Sabi na na to ikson? Wa na tayo lang focus ba? New heaven and new earth. So kung atong focus, new heaven and new earth, asa man ta mag-focus, asa man atong pananaw dapit. According sa kang Abraham, in the tabernacle. O karoon sa atong panahon, asa man. Church. Amen. No, 
una, ha, sa panahon nilang Abraham, ang tabernacle is not the body of Christ. It is a dwelling place where they could meet God. There is a church. It is the body of Christ. Mas bulahan ta. Kay lawas na Diyod ni Kristo mismo. Ang iyang presensya na ana sa atong kasing-kasing. O ang ilang iya lang gihangi o magpundok ta sa simbahan. Magpundok ta sa lugar nga iya at ipapundokon ta. Kita, mga egsoon, sa diyan, nagpundok na ta. We are the church. Amen. And why are we hurting the church? Okay, na atong mata, there is kalibutan. We put politics in the church. Diba? We want to take charge in the church. Gusto ta magbuot sa simbahan. Dili ta gusto, di ta kasunod ba? Bisa mga ginagmay lang bitaw. Ang pastor yun ay magingon, inganion ha, ang Sunday school inganion, ang, ang, ang extension class inganion, ang lesson inganion, o ingani sundon yun na. Ang special number inganion, do na atay mga gipang assign diha. Pero ako ay nagsulting ay inganaon. So nasunod, di yun masunod eh. Ginagmay nga mando, mga egsoon, dili, masunod. That is very alarming. Di ba? Alarming kayo na. So, sa pagkatoon na to kag Abraham, diha pa ta makaklaim, mga egsoonan, that I am blessed with the faithful Abraham. You want to be blessed with the faithful Abraham? Abraham's character was marked by faith, obedience, and a balanced view of wealth. He used his blessing to honor God and trusted in the ultimate inheritance beyond this earthly life. As we consider our own lives, we can learn from Abraham's example and seek a similar faith-filled perspective. If you really want to be blessed with the faithful Abraham, kopyaha siya, mga kaigsoonan. Kopyaha siya. Kung unsay na aniya, it is not just for him. It is for the kingdom of God. It is for the glory of God. Ang atong kakuanan ba? Kanihinoong sayup nga pagtulunan, naliman ka, maninda kag puto, maninda kag bisag unsa diha, o tanang halin para sa kingdom. Unya pagkauman dito, gipalitran dito, mga paglingaw-lingaw sa kaugalingon, mga egzon. Nito o ang mga tao. Asa ah, nun tinuod nga simbahan, tinuod nga luwas, tinuod nga ginoo ang gialagaran, pilihin o mo to o. Naka-question mo, ana? Nga, lisod kayo tulduan ba? Lisod kayo. O, kung iksamod na mo sa akong giwali nun, kaysa kayo makapasar. Kaya wala na magalingkod na mamutihan. Anton, mahumana nga, mahumana na yung ma- hugong lang yun. Mahumana lang yun eh. Mura ka, o ni Agiag Bagyo ba? Nga wadyo ka cut on. Di ba? Pero itong mga tao ba nga, Agiag Bagyo yun ilang lugar, Naanad naman mi. Pero kapaitag yun sa kinabuhi na mo diri. Pero naanad naman mi. Kung naanad ka, di napait. Di ba? Kaya kung wala ka kasabot, balihin. Ang problema kay ang gobyerno pa may ilang papangita o lugar, asa sila ibalhin. Kita, nagita yung attitude mga egsoon nga, damayo na tong ubang tao sa atong mga kasipyatan. Are you listening? Why can't we stand with the Lord? The principle of Abraham, what you call kabantay is kinabuhi ni Abraham, nga na siya yung ipabugatan. Nga na siya yung ipanggamit ng mga tao nga siya para siya makabinipisyo. What you call kita anak kang Abraham yun. Ang iyong focus, mga egzon, is other people. 
Daghan kayo yung example din nga makita na to kasi Abraham is all out mga igsoon kung mutabang siya all out siya. Ug usa ra gyud hinungdan na tungod kay ang focus ni Abraham is the holy city of God. Ug mao na pinaka na miss sa mga Kristohanon today. We are focusing on the things of this world. Achievement of this world. Muna sa mga estudyante, akong challenge ninyo, you finish your course, mas may nang naka-edukasyon, kaya na magkaskalibutan, but trust God, not your education. Salig yun, sige no, o yun. Ayaw yung sugot, ka kung unsay na human ni mo, maorig yun ay mong kinabuhi, luuyan ni mo. Well, for example, ni graduate ka, doktor ka, ospital na yun ay mong kinabuhi, luuyan ni mo. Kung engineer ka, engineering lang yun yung kinabuhi, luya ni mo. Kung yung ibuwag ka diha, wanak ka. Hindi na ka magamit. If you are going to learn God, bisag-asa ka ibutang mapuslan ka. If you are going to learn the Bible, this is a true life. This is the kind of life that God wanted His people to learn. Kaya bisag-asa pa kay butang, mapuslan ka. Ako lagi kahibulgan ba? Maun sa may profesyon ni mo, o sa ray tumong, kwarta. Diba? So, why can't you believe God and He promised man siya that He will provide? Nga sa diyang mga lagad, kasi ginoo, makaangkon man sa kaan ng earthly, earthly blessing. No? Earthly wealth. Kaya naan naman ang promise. I-bless ta with the faithful Abraham. So, alin na, buboyin daw na diri. Mutuo ba ka? No? Nituo ba ka? So, ang mga significant nga itong hinumduman diri, Ibalik na tunag the radical obedience of, of Abraham. No? The kind of faith nga naa si Abraham. Nga di gina dudahan ang ginoo yun. Kung sa'y makita niya o sa'y gisugo sa ginoo, di naman na ito madungga ng ginoo audible voice. Pero sa dihang mo istorya ang ginoo kang Abraham sa iyang panahon, huwag yun siya reklamo sa ginoo. Kausarag yun siya ni Hangyo sa ginoo mga kaisyon, but not for himself, but for Lot and his family. Katurag yung higayuna nga mura siya nag, nagkiglali sa ginoo ba? Pero, wak na ilain. He was a believer. Grabe yung pagtuo. Mauna, ang iyahang wealth, daghan ka ayong, blessing, naa siya. Pero ang pinaka-bless yun ako, mga igsoon, yung nakatunad kang Abraham, kung asa siya nakatutok. Where was Abraham's focus? Where was the focus of Abraham? In the eternal city. Eternal city! Huwag kita mabasa na ginato ng eternal city, mga egsod. Kay baw na maganitag unsay street of gold. Kay baw na maganitag na river as clear as crystal na kaibaw na magkita nga ang wall, mga egson, is made of precious stones. Kaibaw na ta. Naigabot na ito dito, di na ta, ma, di na ta ma, mating ha. Kaya kaibaw na ta. Ang ato na na, excited daw, sagi tinuod nga kulor ana, o sagi tinuod nga kuha na lang yun, itsura. Kaya naaman na diri, pero it cannot compare. Diba? It cannot compare. Kaya ilaman ta na ng rubies, emerald, amethyst. Kaya ilaman ta naman na diri. Kita man na to. Pero I don't think it can compare to the real precious stones in the kingdom of God. Ato ta focus dito. Para kanig makupta na to diri will be a tool in order that we could please God and praise Him as we serve Him. 
Kaya kung kana may atong tutok mga kegsunan, ang tanaw na to sa itong isi kakristuhanon, kauban, digid, kaaway. Because we are not in competition. Huwag matang nag-contest diri, kinsay mas, mas adunahan, kinsay mas, kanang, mas kugihan, kinsay mas, wala. Kaya kung kanang part sa atong body, nag-contest pa na, aperting luuya na to. Diba? Piting luuya yun. Hindi makasinabot, kanila nga, kuhan ka, kanang usahay, ma, kanang mamanday, madukdukan ang kamot, kanang mukaon, mapaakan ang dila. Mi, kuhan ba, miscoordination ba? Yung usahay nga, dili pa ka, ka kanang, nag-una ba ang lihok ba, before ang imong utok ni Mando, ito, una may mga yung una na problema, usahay. Mga impulse ba, marag, miscoordination and it creates problem problema gyud ni usahay kanang magkwanta niya kalit lag ana tong kamot ba uy kela lang mag mag, mag edit ko uh, mag anak ko sa mouse kulit lag magbuot pa usahay na kanang nang kapo ina bitaw kapo ina bambu uy <laughs> Mulihok la lag iya mo na may tabo sa simbahan mulihok lag iya ang mga parts maka create yun ang problema and that is what the devil wants but god wanted us to be united to focus on the holy city of god diha na gyud nato ibutang nga padong gyud ta diha padong ta diha so kung sa may naa diri aton ning gamiton para makadawat ta ganti igabot nato dito anak mga igsoon amen So I hope the prosperity that we can have in this world will be used for the glory of God. Ay kabalaka. Check na na si Ginoo imo mga desires. Kung mga lagad lang yun ka si Ginoo, kanang imo mga desires sa imong kasing-kasing, check na na daan. Ing ane nga balay imong ganahan, ing ane nga sakyanan imong ganahan. No? Desire lang. Hindi ko man na Ginoo. Desire lang. And delight thyself also in the Lord check ka na nadaan sa Gino. But make sure nga siya ay magisunod. Just make sure ng yun. Every head bow, every eye closed, Heavenly Father, thank you Lord for this evening. Thank you for giving us this uh, message that we need tonight. Thank you for the life of Abraham. It was not easy Lord nga buhian niya kung unsa iya mga para niya, comfort zone sa iya kinabuhi. Pero nakita yun na mo Lord nga iyang gibuhian because of you. And I hope, dear God, nga sa amo kinabuhi, sad, we can do that. Sanglit nag-claim man me as what the Bible says, that we are blessed with the faithful Abraham. But how can we be blessed with him if our faith is different? If our perspective is different? Kung ang dagan sa amuhang kasing-kasing Lord, ang tinguha na mo, lahi sa tinguha ni Abraham, how can we be blessed with Him? Please Lord, let your people understand that the blessing that we could receive with the faithful Abraham, dapat ang amo kinabuhi, di sad malayo sa kinabuhi ni Abraham. Salamat kay Lord sa imong pagpahimat ngon tonight. I pray dear God that in this invitation, you will let your people come to kneel down before you tonight to pray the right prayer, to be humble, and to give up something or anything, Lord, nga maoy nahimong hindrance. Nga no nga dili gud ka mahimong una sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa imong pagka pagkapasinsyoso sa imong mga anak. You are so merciful to us. But please help us, Lord, nga dili na mo abusaran ang imong pagka-merciful. Because we also know that you are a just God. Muabot yun ang panahon nga imog yun may mabunalan. So please, Lord, let us learn. Samtang dili pa mahitabo ang mga bunal sa kinamuhi. Help us to change what needs to be changed and so that we could serve you, O God, 
nga makapahimaya gyud sa imong alam. Thank you Lord. And right now, uh, in this invitation, mahimaya ka unta Lord sa pag-anhi sa imong mga anak. This is for your glory once again Lord in Jesus name we pray.